Hello children, in the example 3.39, the paakaparam. a passenger train takes one hour more than an express train to travel a distance of 240 km from Chennai to Virudachala. The speed of passenger train is less than that of an express train by 20 km per hour. Find the average speed of both the trains. Okay, so now the train is going to go Chennai is in the middle of the passenger train and an express train. That is the distance. The distance of Chennai is in the middle of the train. The distance is 240 km. The distance of the passenger train is 1 hour. The express train is faster than the passenger train. The passenger train is faster than the passenger train. The passenger train is faster than the passenger train. The passenger train is faster than the passenger train. The passenger train is faster than that's why it's one hour of time. So, how do you tell us? The distance of the distance is 240 km. The distance of the distance is 240 km. One is passenger train and one is express train. So, the distance of the distance is 240 km. That's why it's one hour of time. That's why the distance of the passenger train is one hour of time. The distance of the express train is one hour of time. Okay, where are you going to go? The speed of passenger train is less than that of an express train by 20 km per hour. That's why the speed is going to go to the speed of the express train. The express train is going to go to the fast train. The passenger train is going to go to the speed of the passenger train. The speed of the passenger train is going to go to the speed of the passenger train is less than that of an express train by 20 km per hour. So, the passenger train is going to go to the express train by 20 km per hour. Find the average speed of both the trains. So, if you have to take this, you can 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 take this. So, now, the two average speed is what you can take. Okay, so, now, we are going to take the passenger train, we are going to take the speed of 1 hour, and we are going to take the speed of 20 km per hour. That's why we are going to take the express train, speed and time take and how to get it. Now, first we can get the express train. Let the speed of the express train be x. Speed is the same as we can get. Find the average speed of both the trains. We can get the first x. Let the time taken by express train be y. So, time taken by express train be y. So, time taken by express train be y. Now, the distance of the two is 240 km. Passenger train is 240 km. Express train is 240 km. So, now we have the formula. Distance is equal to speed into... That is, speed is equal to distance by time taken. So, now we have the distance. We have the time taken. So, speed into time taken. We have the formula. Speed is equal to distance by time taken up being speed and the formula is the distance of the formula we convert to the distance is equal to speed into time up being the form. So, now we will see this is the distance of 240 km. So, that is equal to speed of x and time taken of y. So, now we will see this formula is equal to 240 km. Now, we will see the x value of x and y value. That's why I'm going to take the y value here. y is equal to 240. This is equal to x in the side of multiplication. This is the first equation. So, I'm going to take the express train. Now, I'm going to take the passenger train. Now, the first train is the passenger train. The speed is the same. So, the speed is the same. How is the speed? The speed is the same. Speed is less than express train at 20 km per hour. Now, we can say that the speed is less than km per hour. Time taken is less than hour. Y hours. Okay. So, this is the speed of the express train at 20 km per hour. So, we can say that the speed is less than 20 km per hour. So, now, how do we say that? Speed is equal to x is less than 20 km per hour. So, we can say that the speed is less than 20 km per hour. This is passenger train. How is the time taken? Y is one hour of time. How is the time taken? How is the time taken? Express train is one hour of time. Y plus one is hour. Now, 
இது பேசஞ்சர் ட்ரெயின் வந்து ஸோ இந்த பேசஞ்சர் ட்ரெயினும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால ஸ்பீட் இன் டூ டைம் இஸ் ஈக்வல் டு டிஸ்டன்ஸ் அந்த ஃபார்முலா எப்படி எக்ஸ் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு அந்த ஃபார்முலா படி எடுத்துக்கிறேன் ஸ்பீட் இன்டு டைம் டேக்கன் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ஓகே இப்போ வந்து நான் இந்த ஒயோட வேல்யூவை இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு எக்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிடும் ஒரு ஈக்குவேஷனாக கிடைக்கும் அதை சால்வ் பண்ணி நான் எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்டு இப்போ ஒய்க்கு பதிலாக நான் வந்து இந்த ஃபார்ம் இந்த வேல்யூ போடுறேன் ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூட்டிங் ஈக்குவேஷன் ஒன் இன் திஸ் இதை வந்து டூன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா சப்ஸ்டியூட்டிங் ஈக்குவேஷன் ஒன் இன் டூ செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் நான் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஒய்க்கு பதிலாக டூ ஃபார்ட்டி பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டின்னு கிடைக்கிது ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதை அப்படியே எழுதிக்கலேன் எழுதிக்கலாம் இங்கே வந்து நான் எல்சியும் எடுக்கும்போது இது வந்து ஒன் பை ஒன்னு அர்த்தம் ஆகிடும் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி இங்கே டினாமினேட்டர் எக்ஸ் வரணும்னு சொல்லும்போது இதை எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இதே எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ ஃபோர்ட்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி ஸோ இப்போ ஈக்குவல் டுக்கு பிஃபோரில் டினாமினேட்டரில் இருக்கிற எக்ஸை ஈக்குவல் டுக்கு ஆஃப்டரில் மூவ் ஆகும்போது நியூமினேட்டருக்கு போயிடும் ஸோ இதை எப்படி எழுதலான்னா எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி எக்ஸ்னு வந்துடுது இப்போ இது வந்து பைனாமியல் மல்டிப்ளிகேஷனில் வரும்போது ரெண்டு பைனாமியல்ஸ் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா எக்ஸை வச்சு ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் எக்ஸ் வச்சு செகண்ட் டேர்ம் ஸோ டூ ஃபார்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் அடுத்து இந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டியை வச்சு இந்த ரெண்டு டேர்மையும் ஒன்றுன்னா ஸோ மைனஸ் ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டூ டூ ஃபார்ட்டி எயிட் அடுத்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி எக்ஸ் இப்போ ஈக்குவல் டுக்கு ஆஃப்டரில் இருக்கிற டூ ஃபார்ட்டி எக்ஸையும் இந்த சைட் கொண்டு வரும்போது டூ ஃபார்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸில் இருக்கிற டூ ஃபார்ட்டி எக்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடு வரும்போது மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி எக்ஸாக மாறுது ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ப்ளஸ் டூ ஃபார்ட்டி எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ இதை வந்து ஆர்டர் பண்ணிடலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அடுத்து எக்ஸ்ட்ரா எழுதும் போது மைனஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இது சம் ப்ராடக்ட் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணும்போது ப்ராடக்ட் வந்து மைனஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்னு வரணும் சம் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டின்னு வரணும் இல்லையா இப்போ எயிட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி பண்ணும்போது நமக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் இங்கே பார்க்கும்போது எயிட்டி சிக்ஸ்டி சப்ராக் பண்ணும்போது நமக்கு டுவெண்ட்டின் கிடைக்கிது இல்லையா இப்போ நம்ம சிம்பிள் செக் பண்ணும்போது நம்ம சப்ராக் பண்ணி இது ரெண்டே சப்ராக் பண்ணும்போது தான் டுவெண்ட்டி வருது அப்படின்னு சொல்லும்போது சப்ராக் பண்ணி கிரேட்டர் நம்பரோட சிம்பிள் தான் நம்ம ஆன்சரில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ இதில் கிரேட்டர் நம்பருக்கு மைனஸ் கொடுத்துட்டு இதுக்கு ப்ளஸ் கொடுத்துடுறோம் இதே சிம்பிளை இங்கே செக் பண்ணி பார்க்கும்போது எயிட்டிக்கு மைனஸும் சிக்ஸ்டிக்கு ப்ளஸ்ஸும் இருந்ததுன்னா ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு மைனஸ் இருந்தால் மைனஸ் போடுவோம் இல்லையா ஸோ அப்போ இதுவும் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதோட வேல்யூஸ் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டி இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஒரு டேர்ம் கிடைக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இன்னொன்று கிடைக்கிது ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் எயிட்டி ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடு போகும்போது ப்ளஸ் எயிட்டியாக மாறுது இங்கே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி வந்து ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடு வரும்போது மைனஸ் சிக்ஸ்டியாக மாறுது ஸோ இப்போ இது வந்து நமக்கு ஸ்பீடோட வேல்யூ அப்படிங்கிறதுனால ஸ்பீட் வந்து நெகட்டிவில் இருக்க முடியாது ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீட் கே நாட் பி நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறதுனால இந்த வேல்யூ மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் எக்ஸுங்கிறது நம்ம ஸ்பீடு தான் எடுத்தோம் இல்லையா ஸ்பீட் ஆஃப் த எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் எடுத்தோம் ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் த எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு